പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഏവർക്കും സയൻസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സൗണ്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലേ ശബ്ദവും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ശബ്ദത്തിൽ സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു മാധ്യമ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ നിത്യമായ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കോൺവെർസേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സൗണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത് പക്ഷികളുടെ സൗണ്ട് വാഹനങ്ങളുടെ ഹോണ് പൂച്ചയുടെ ശബ്ദം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ശബ്ദങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെലിഫോൺ റേഡിയോ ടെലിവിഷൻ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് പേജിങ് എസ് എം എസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇതൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് യൂസ് ഓഫ് ടെലിഫോൺ സാറ്റലൈറ്റ് അല്ലെ ടെലിഫോൺ ഫോണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യൽ ആൾ മേക്കേഴ്സ് ഓഫ് വേവ്സ് അല്ലെ എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും എന്താണ് വേവുകൾ തരംഗങ്ങളാണ് അല്ലെ വേവുകളാണ് ഓരോ ശബ്ദങ്ങളും ഒരു വേവുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ശബ്ദങ്ങൾക്കും സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു മാധ്യമം ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വേവിനെ കുറിച്ചാണ് എ വേവ് ട്രാൻസ്ഫർ എനർജി ഫ്രം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ദ ഓതർ വിത്തൗട്ട് ദ മീഡിയം മീഡിയത്തിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ ഒരു എനർജിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു എനർജിയിൽ ഒരു വേവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വേവിൽ മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഈ വേവിന് എന്തുണ്ട് ക്രസ്റ്റും ഉണ്ട് ട്രഫും ഉണ്ട് വേവിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ ക്രസ്റ്റ് എന്നും താഴെ താഴെയുള്ള ഈ ഭാഗത്തെ ക്രസ്റ്റ് എന്നും പറയുന്നു നമുക്ക് വേവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം റെപ്രസെൻറ്റിങ് എ വേവ് അല്ലേ വേവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം എ വേവ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വേവ് ലെങ്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രീക്വൻസി ടൈം പീരീഡ് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു വേവിനുള്ളത് എന്നാൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേവ് ഒരു വേവിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ആണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടല്ലോ വേവിൻ്റെ ചിത്രം കണ്ടല്ലോ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് വേവിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഹൈറ്റിനാണ് എന്ന് പറയുക ഒരു വേവിൻ്റെ മാക്സിമം ഹൈറ്റാണ് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേവ് ലെങ്ത്ത് അല്ലേ വേവ് ലെങ്ത്ത് എന്താണ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ട്രഫ്സ് ഓർ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ക്രസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ട്രഫും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ക്രസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് വേവ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയണത് അല്ലേ ഒരു ട്രഫും ഒരു ക്രസ്റ്റും കൂടി ഒരു ക്രസ്റ്റും ഒരു ട്രഫും കൂടിയതാണ് എന്ത് വേവ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ദൂരം കണ്ടോ അതാണ് വേവ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയണത് മെഷേഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് സച്ച് ആസ് മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ബൈ സിമ്പിൾ ലാംഡ ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണിത് അളക്കുക അതായത് മീറ്ററിൽ മീറ്ററിലാണ് നടക്കുക അതിൻ്റെ സിമ്പൽ ലാംഡയാണ് വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ സിമ്പൽ എന്താണ് ലാംഡ ഇനി അടുത്ത ടൈം പീരീഡാണ് എന്താ ടൈം പീരീഡ് ദ ദിസ് ഡിഫൈൻസ് ദ ടൈം ഇറ്റ് ടൈക്ക് ഫോർ വൺ കംപ്ലീറ്റ് വേവ് ടു പാസ് എ ഗിവൺ പോയിൻറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ മെഷേഡ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ഒരു വേവ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വേവ് പാസ് ചെയ്യണ പോയിൻറ്റിന് എന്ന് പറയാം പോയിൻറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിനാണ് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയാം ഒരു സെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എത്തും അല്ലേ ദ ഡിഫൈൻ ദ ടൈം ഇറ്റ് ടൈക്സ് ഫോർ വൺ കംപ്ലീറ്റ് വേവ് ടു പാസ് എ ഗിവൺ പോയിൻറ്റ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വേവ് ഒരു ഗിവൺ പോയിൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു അതുവരെയുള്ള ടൈമിനാണ് എന്താ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയാം അത് സെക്കൻഡിലാണ് പറയാം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് വേവ് ദാറ്റ് പാസ് എ പോയിൻറ്റ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വേവ് പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് ആ പോയിൻറ്റിനാണെന്ന് പറയാം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയാം മെഷേഡ് ഇൻ ഹേർട്സ് ഹേർട്സിലാണ് ഫ്രീക്വൻസി മെഷർ ചെയ്യുക സ
ഫോർ സെക്കൻഡ് എം എസ് ഇൻവേസ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് ഇൻവേസ് അല്ലേ രണ്ടൊന്ന് തന്നെ കേട്ടോ എന്തിനാ മെഷർ ചെയ്യുക മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുക മീറ്റർ ഈസ് സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റി വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി മുമ്പ് അടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ വേവ് സ്പീഡ് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ എ വേവ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് വൺ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു വേവ് എത്ര ട്രാവൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് വേവ് സ്പീഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് ഇത് മെഷർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷന് വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ടു വേവ് ലെങ്ത് അല്ലേ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ടു വേവിൽ വെലോസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷന് ഒരു വേവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷന് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ടു വേവ് ലെങ്ത് ഫ്രീക്വൻസി വേവ് ലെങ്ത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കാണാനും എളുപ്പമാണ് വി സമം ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾ എൻ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ ലാംഡ വി സമം എൻ ഇൻ ടു ലാംഡ ഇതാണ് വെലോസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷന് ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഇൻ എയർ എയറിലുള്ള സൗണ്ടിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഇന്ന് ഇത്രയും മാതിരി ഇപ്പോൾ വേവ് വേവിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേവ് ലെങ്ത്ത് ടൈം പീരീഡ് ഫ്രീക്വൻസി പിന്നെ വെലോസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനും പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഓക്കെ താങ്ക് യു